ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கொரோட்ரோவில் இப்போ வந்து டூல்ஸை பற்றி ஒவ்வொரு டூட்டோரியலில் பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டூல் வந்து ஸூம் டூலும் ஹேண்ட் டூலும் இந்த ஸூம் டூலும் ஹேண்ட் டூலும் எதுக்கு நம்ம பயன்படுது அது எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் முதல்ல டூல் பாக்ஸில் அதாவது முதல் டூட்டோரியலில் நம்ம விர்ஜுவல் செக்மெண்ட் டிலைட் டூலும் எரேசர் டூலும் பார்த்தோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்க டூல் தான் ஸ்விம் டூல் அப்புறம் பேண்ட் டூல் அதாவது இது பேண்ட் டூல்னு சொல்லலாம் இல்லை ஹேண்ட் டூலுன்னு சொல்லலாம் அதாவது இதோட ஷார்ட் கட் வந்து இசட் ஸ்விம் டூலுக்கு ஹேண்ட் டூலுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் வந்து ஹெச் முதல்ல வந்து இந்த ஸ்விம் டூலை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இது ஒரு டாக்குமெண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு எம்டி டெக்ஸ்ட் ஒரு சம் டெக்ஸ்ட் நான் இங்கே வந்து டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டு அதாவது ஸ்விம் டூலை பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம இந்த விண்டோவை எப்படி வந்து வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஸூம் பண்ணலாம் எப்படி ஸூம் அவுட் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் எப்படி இந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த டூல் இப்போ பாருங்கள் சொல்லியிருந்த முன்னாடி உள்ள டூட்டோரியல் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு டூலும் செலக்ட் பண்ணும்போது மேலே ஒரு பார் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார் அந்த அதாவது ஒரு டூலை செலக்ட் பண்ணோம்னா அந்த டூலுக்கு தேவையான எல்லா ஆப்ஷனும் வந்து அதில் இருக்கும் ஏன் நான் இதை அடிக்கடி நான் சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் டூலை செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க மேலே இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி பாரை கவனிக்க மாட்டாங்க கவனிக்காமல் இதை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க அதுக்காகத்தான் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது எந்த ஒரு டூலையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணோடனே மேலே இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி பாரை கவனிக்கணும் அந்த டூலுக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே வந்து அந்த டூல் பாரில் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்விம் டூலை பாருங்கள் ஸ்விம் டூலை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணால் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பெர்சன்டேஜ் மார்க்கு காமிக்குது அதை நீங்கள் இந்த ட்ராப் டவுன் மெனுவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஃபிட்டு பேஜு டு வித்து டு ஹைட் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் பெர்சன்டேஜ் ஆயிரத்தி அறநூறு வரை இருக்குது இப்போ ஃபிட்டு கொடுத்தோன்னு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஏ ஃபோர் ஏ ஃபோர் சைஸில் ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் ஆன விண்டோ இப்போ ஃபிட்டு கொடுத்து பாருங்கள் பாருங்கள் ஃபிட்டு கொடுத்தோம்னா அதாவது நம்ம மேட்ரு எந்த அளவுக்கு நம்ம மேட்ரு ஒர்க் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு ஃபிட் ஆகிரும் உதாரணமாக பாருங்கள் இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்விம் டூல் எடுத்துகிட்டு ஃபிட்டு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் முதல்ல இந்த டெக்ஸ்ட் அளவுக்கு மட்டும் ஸ்விம் ஆகி காமிச்சு இப்போ ஒரு அப்ஜெக்ட்டும் கூட நான் க்ரியேட் பண்ணோடனே அந்த அப்ஜெக்டையும் சேர்த்து ஒரு ஃபிட்டாக இந்த ஒரு விண்டோக்குள்ளே அடங்குற மாதிரி ஃபிட்டாக காமிக்குது இதுக்கு தான் ஃபிட் டூலை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்து அதுக்கு நம்ம முதல்ல எப்பவுமே வந்து ஸ்விம் டூலை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் டூல் போர்டில் அப்புறம் பேஜ் டூ பேஜ் பேஜ் ஃபுல்லாக பார்க்கணுமா அந்த மாதிரி உள்ளது அதை பார்த்துக்கலாம் வித்து இந்த வீதி அதாவது இந்த எட்ஜிலேருந்து இந்த எட்ஜி வரைக்கும் உள்ள இதை வந்து காமிக்கும் அந்த வித்து அப்புறம் ஹைட் ஹைட்டு பாருங்கள் ஃபுல்லாக காமிச்சிச்சு பாருங்கள் இந்த எட்ஜிலேருந்து கீழே பூட்டம் டாப் டு பூட்டம் எஜ் வர கரெக்டாக ஃபிட்டாக காமிக்கும் பிறகு பெர்சன்டேஜ் பெர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பெர்சன்டேஜ் வியூ வேணும் இது பாருங்கள் இது டென் பெர்சன்டேஜில் உள்ள வியூ இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜில் உள்ள வியூ டூ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜாக நல்ல சூமாக இருக்கும் செவன்ட்டி பெர்சன்டேஜில் உள்ள வியூ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியணும்னா ஜஸ்ட் சும்மா சும்மா ஒரு எம்டி இப்போ பாருங்கள் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் போட்டீங்கன்னா பாருங்கள் இவ்வளோ சும்மா ஆயிரும் டூ ஹண்ட்ரட் இப்படி இது வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுற டாக்குமெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஸூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் அடுத்துள்ள டூலில் பாருங்கள் ஸூம் இன் ஸூம் அவுட் இதில் வந்து இதை நீங்கள் கரசரை கொண்டு வச்சு பார்த்தாலே தெரியும் அதோடைய அந்த அந்த டூலோட ஷார்ட் கட் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸூம் இன் அப்போ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் விண்டோ வந்து ஸூம் ஆகும் கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் மைனஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஸூம் அவுட் ஆகும் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கீபோர்டில் இப்போ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் நான் ப்ளஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸூம் அவுட்டா ஸூம் ஸூம் இன் ஆகுது கண்ட்ரோல் மைனஸ் ஸூம் அவுட் அப்படி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் 
alt f4 அதாவது இது கொடுத்தீங்கன்னா all object அதாவது நம்ம டாக்குமெண்ட்ல எவ்வளவு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அப்புறம் இதை வந்து இன்னொரு வகையில் நம்ம ஜூம் பண்ணி ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஜூம் டூவில் செலக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்கணும்னா கரெக்டாக இந்த டூவில் பாருங்கள் இந்த டூலில் கரெக்டாக எந்த ஏரியா தேவையோ அங்கனை வச்சு ரைட் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சாரி லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி அந்த தேவையான அளவு மட்டும் இங்கே வந்து மார்க் பண்ணுங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு விட்டுருங்க பார்த்தீங்களா எந்த ஏரியா நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அந்த ஏரியா மட்டும் நமக்கு ஜூம் இன் ஆயிடுச்சு இப்போ உதாரணமாக இந்த ஏரியா மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த தி டைகர் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் இதை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் அந்த ஒரு ஏரியா மட்டும் ஜூம் இன் ஆயிடுச்சு இப்படி நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ கண்ட்ரோல் மைனஸ் அப்படி கொடுத்து பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மவுஸில் வந்து அந்தளவு அதாவது ஆரம்பத்தில் கோரல்ட்ரோ அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்விம் டூவில் வந்து இந்த ஒரு மெத்தடில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே நேரத்தில் நல்ல ஒர்க் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ பாருங்கள் சும்மா எந்த ஏரியா வேணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம மவுஸில் வீல் இருக்குங்க பாருங்கள் மவுஸ் வீலில் சும்மா இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா மவுஸ் வீலை வந்து கறக்கணும் சென்டரில் இருக்க மவுஸ் வீல் இருக்குங்க அந்த வீலை வந்து கறக்கினாங்கன்னா எந்த சைடு அதாவது இப்போ ஸூம் இன் வேணால் ஃப்ரண்ட்டு சைடு ஸூம் அவுட் வேணால் ரிவேர்ஸில் அப்படி நீங்கள் ஸூம் அவுட் ஸூ ஸூம் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் முத முதல்ல கோரல் கோரல் ட்ரோ வந்து பயன்படுத்துகிறவங்களுக்கு இந்த அதாவது மவுஸ் வீலை வந்து யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அப்படி லைட்டை அப்படி ட்ராக் பண்ணி விட்டோம்னா எங்கிட்டு போகுதுன்னு தெரியாது வேகமாக போய் மாறிடும் அது ஒரு பேலன்ஸ் கிடைக்கணும்னா அது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் அப்போ ஸ்விம் டூலை வச்சு இந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கலாம் பிறகு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ இது ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து இந்த டூல் பார்லாம் எதுவுமே தெரியாமல் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வரணும் அப்படின்னா ஸ்விம் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு மட்டும் இப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் எஃப் நைன் கொடுங்க எஃப் நைன் கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்து நிற்கும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஏரியா வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வியூவாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பிறகு எஸ்கேப் கொடுத்தா போயிடும் இல்லைன்னா ஜஸ்ட் மறுபடியும் எஃப்லைன் கொடுத்து எஸ்கேப் கொடுத்தீங்கன்னா அது மாறிக்கிறோம் இதான் வந்து ஸ்விம் டூலோட ஒர்க்கு அடுத்து வந்து ஹேண்ட் டூ ஹேண்ட் டூல் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றும் இல்லை சாதாரணமாக நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி இப்படி மூவ் பண்ணிக்கிறது அதாவது இப்போ பாருங்கள் ஸ்விம் இன் இவ்வளோ இருக்குது இந்த இந்த அளவு இருக்கும்போது நம்ம கீழே இருக்கிறதையோ இல்லை மேலே இருக்கிறதையோ பார்க்கணும்னா இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி இப்படி ட்ராக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேஜில் இன்ட்ரி வர நம்ம பார்க்கணும்னா இப்படி ட்ராக் பண்ணி இந்த மாதிரி பார்க்க முடியும் பாருங்கள் உதாரணமாக இந்த இதை வந்து நம்ம வாசித்து கிளியர் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது ப்ரூஃப் செக் பண்ணுறோம்னு வச்சுங்க இந்த அளவுக்கு நம்ம ஸூம் இன் வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம கீழே கீழே படித்து போனோம்னா இப்போ படிக்கும்போது பாருங்கள் இந்த ஒரு லைன் வந்து இப்படி ட்ராக் பண்ணி இப்படி பார்க்குறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஹேண்ட் டூல் வந்து இதான் வந்து இந்த ஹேண்ட் டூலோட வேலை நமக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த இந்த ஸ்விம் டூலையும் ஹேண்ட் டூலையும் வச்சு நம்மளால் ஈஸியாக 
இதை ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் அப்புறம் எந்த ஏரியா நமக்கு வேணும் அதை வந்து அந்த போர்ஷனை செலக்ட் பண்ணி நமக்கு ஜூம் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு வந்து இந்த டூல் வந்து ரொம்ப பயன்படுது ஓகே அப்போ இந்த டூல் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேலும் அடுத்தடுத்த டூல்ஸை வந்து அடுத்த கிளாஸில் அடுத்த டூட்டோரியலில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம்